ஹாலிடேஸ் அது நம்ம ஜிடி ஹாலிடேஸ் தான் ஜிடி ஹாலிடேஸ் சவுத் இந்தியாஸ் நம்பர் ஒன் டிராவல் பிராண்ட் யூ நோ யூ ஆர் ஸ்பெஷல் வென் யூ வித் ஜிடி ஹாலிடேஸ் நிம்மதி ப்ராபர்ட்டி மேனேஜ்மெண்ட் கான்டாக்ட் செவன் டபுள் சிக்ஸ் செவன் டபுள் ஜீரோ எயிட் ட்ரிபிள் நைன் இந்த அரசியல் கட்சி இருந்தால் நாடு நல்லா இருக்கும் நான் நினைக்கிறேன் இல்லை இந்த இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நடக்கும்னு நினைக்கிறேன் நான் உங்கள் டொனேஷன் பண்ணுவேன் இப்போ அது வந்து அதிகபட்சமாக எவ்வளோ இருக்கலாங்கிறதுல நான் வேர்ல்டு ஃபுல்லாகவே வந்து டிபேட் இருக்குது சில கண்ட்ரீஸில் கார்பரேட் டொனேஷன்ஸ் பேண்டு ஸோ கொடுக்கக்கூடாது கொடுக்கக்கூடாது ஏன்னா தேர்தலை வந்து அது அது நிர்ணயிக்கக்கூடாது ஏன்னா மக்களுடைய இன்ட்ரெஸ்ட் தான் சர்வ் பண்ணணும் கார்பரேட்டோடைய இன்ட்ரெஸ்ட்டை சர்வ் பண்ணக்கூடாதுங்கிறதுனால பேண்ட்லாம் பண்ணக்கூடாது இங்கே ஷெல் நிறுவனத்தை உருவாக்கி வாங்குற லஞ்ச பணத்தை ஒரு அரசியல் கட்சி ஷெல் நிறுவனத்துக்குள்ளே போட்டு அதுலேருந்து ஒரு தேர்தல் பத்திரமாக வாங்கி கொடுத்துட்டாங்கன்னு சொன்னால் கருப்பணம் எல்லாத்தையும் நீங்கள் வெள்ளப்பணமாக மாற்றிடும் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் காங்கிரஸ் பிஜேபியோட சொத்து மதிப்பு எழுநூறு கோடி ரூபாய் காங்கிரஸ் பிஜேபி சேர்த்து பேர் ரெண்டு பேரும் தனித்தனியாக எழுநூறு எழுநூறு கோடி ரூபாய் கிட்டத்தட்ட ஒரே அளவு தான் பிஜேபி கொஞ்சம் கூட இருந்தது எழுநூத்தி எண்பதோ நோய் உள்ளது எழுநூத்தி ஐம்பது அந்த மாதிரி ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு பதினெட்டுல இது வருத்துக்கு முன்னாடி கூட காங்கிரஸோட சொத்து மதிப்பு எண்ணூறு கோடி ரூபாய் பிஜேபியோடது ஆயிரத்தி அறுநூறு கோடி ரூபாய் லஞ்சத்தையே சட்டபூர்வமாக்குற வழி இது இப்போ நீங்க டெண்டர் எந்த டெண்டரா இருந்தாலும் இப்போ போர்ட்டு கொடுக்கணுமா இவ்வளவு கொடுங்கன்னு சொல்லலாம் யார் யார் யாரை வேணாலும் விலைநிலங்களை <laughs> என்ன சொல்கிறாரு அதே சட்டத்தை பயன்படுத்தி உன் நாளத்தை பிடுங்குவேன் உன் உன் கருத்தை கேட்க மாட்டேன் இப்போ நீங்கள் தப்பு பண்ணியிருக்க மாட்டீங்க நீ தப்பு இல்லையா இப்போ நீ பண்ணது தப்புன்னு நான் சட்டத்தை போடுறேன் போட்டோம் நீ தப்பு பண்ணல ஃபோர்த் ஸ்டேட் தமிழ் நேர்களுக்கு வணக்கம் இன்று நம்ம நினைந்திருக்கிறார் அறப்போர் இயக்கத்தின் சேரமானவர்கள் வணக்கம் சார் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா மிக்க மகிழ்ச்சி சமீபத்தில் நீங்கள் இந்த தேர்தல் பத்திரங்கள் பற்றி பேசியிருந்தீங்க அதில் வந்து பாஜக எப்படிப்பட்ட வேலையில் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிறதையும் எக்ஸ்போஸ் பண்ணி பேசியிருந்தீங்க இந்த தேர்தல் பத்திரங்கள் மூலமாக டேரெக்டாக பப்ளிக் இன்ட்ரெஸ்ட் எந்த மாதிரி வகையில் பாதிப்படுதுன்னு நினைக்கிறீங்க என்ன மூடி மறைக்கப்படுது நீங்கள் தேர்தல் பத்திரம் அப்படிங்கிறதே ஒரு ஜனநாயகத்தை பின்னுக்கு தள்ளக்கூடிய ஒன்று மட்டும் ஒரு பெரிய அளவில் சீரழிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் இது ஏன் ஜனநாயகத்தையே சீரழிக்கக்கூடிய விஷயம்னா இன்றைக்கி தேர்தலில் நாலு கட்சி நிற்கிறாங்கன்னா அந்த நாலு கட்சிக்கு வந்து எப்படி பணம் வருகிறது அவங்க யாருடைய இன்ட்ரெஸ்ட்டை சர்வ் பண்ண போகிறாங்கிறது ரொம்ப முக்கியமானது மக்களிடமிருந்து பணம் வாங்கி எலெக்ஷனை ஃபேஸ் பண்ணக்கூடிய கட்சியாக இருந்தால் மக்களுக்காக நாளைக்கு வேலை செய்வாங்க வெறும் கார்பரேட்டை நம்பி அதுவும் ரகசிய அவங்களுடைய ரகசிய டொனேஷனை நம்பி இருக்கக்கூடிய கட்சிகளாக இருந்தால் அவங்களுக்கு தான் திட்டம் தீட்டுவாங்க அவங்க தான் எல்லா திட்டங்களும் அவங்கள நோக்கி தான் நடக்கும் இன்றைக்கி தேர்தல் பத்திரங்கிறது அப்படி ஆன ஒரு திட்டம் தான் ஒரு கோடி ரூபாய் ஒரு நிறுவனம் வந்து ஒரு கட்சிக்கு கொடுக்கணும்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு பதினெட்டில் ஒரு சட்டம் கொண்டு வந்து அந்த ஒரு கோடி ரூபாயை வந்து ஸ்டேட் பேங்கில் கொண்டு போய் அந்த நிறுவனம் கட்டும் அந்த ஸ்டேட் பேங்க் வந்து ஒரு பத்திரத்தை கொடுப்பாங்க அந்த பத்திரத்தை கொண்டு போய் அந்த அவங்க யார் கட்சிக்கு டொனேஷன் கொடுக்கணுமோ அந்த கட்சிகிட்ட கொண்டு போய் கொடுப்பாங்க அந்த கட்சியை அந்த பத்திரத்தை கொண்டு போய் திரும்ப ஸ்டேட் பேங்கில் கொடுத்த உடனே ஸ்டேட் பேங்க் வந்து அந்த கட்சியுடைய அக்கௌண்டில் அந்த பணத்தை போடும் ஸோ இதன் மூலமாக என்னென்னா கொடுக்கக்கூடிய நிறுவனத்துக்கு எந்த கட்சிக்கு நான் கொடுக்க போகிறேன்னு தெரியும் வாங்குற கட்சிக்கு எந்த நிறுவனம் எனக்கு அந்த பணம் கொடுத்தாங்கிறது தெரியும் ஆமாம் எனக்கு ஸ்டேட் பேங்க்குக்கு தெரியும் யார் யாருக்கு கொடுத்தாங்கிறது உங்களுக்கும் எனக்கும் தெரியக்கூடாது தெரியாது ஆர்டிஐ போட்டு ஆர்டிஐ போடலாம் அதாவது என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா இப்போ எப்படி நமக்கெல்லாம் இந்த தகவல்கள் இவ்வளோ நாளாக தெரியுது அப்படின்னா எந்த கட்சிக்கு யார் பணம் கொடுக்குறாங்கன்னா ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் பீப்புள்ஸ் ஆக்ட் இதுதான் தேர்தலை நிர்ணயிக்கக்கூடிய சட்டம் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் இன்றைக்கி தேர்தல் வந்து எப்படி நடக்கணும் நாட்டில் அப்படிங்கிறது இந்த சட்டத்துடைய செக்ஷன் இருபத்தி ஒன்பதில் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா கான்ட்ரிபியூஷன் இருக்கிற ஒவ்வொரு அரசியல் கட்சிகளும் யாரிடமிருந்து எவ்வளவு நன்கொடை வாங்குகிறார்கள் அப்படிங்கிற அந்த அறிக்கையை வந்து தேர்தல் ஆணையத்தில் வருடா வருடம் கொடுக்கும் வருடா வருடம் அவங்க தேர்தல் ஆணையத்தில் கொடுத்தோன்னா தேர்தல் ஆணையம் அதை பப்ளிஷ் பண்ணலாம் அது ஆர்டிஐலேயும் நீங்கள் வாங்கி பார்க்கலாம் எந்த அரசியல் கட்சிகள் யார் யார்கிட்ட வாங்கினாங்க தேர்தல் பத்திரம் சட்டம் வரும்பொழுது தேர்தல் பத்திரமாக இருந்தால் மட்டும் இந்த கான்ட்ரிபியூஷன் ரிப்போர்ட்டில் தர தேவையில்லை அப்படின்னு
ஒட்டுமொத்தமாக ஒரு அரசியல் கட்சி எங்களுக்கு மொத்தமாக இந்த வருஷம் இவ்வளவு பணம் தேர்தல் பத்திரம் மூலமாக வந்திருக்குன்னு சொன்னால் மட்டும் போதும் அப்போ என்ன ஆயிடுச்சு எந்த நிறுவனத்துக்கிட்ட இருந்தது எவ்வளோ வாங்கினாங்க அப்படிங்கிற தகவல் நம்ம யாருக்குமே தெரியாது இன்கம் டேக்ஸ் ஆக்டில் போயிட்டு அவங்க அந்த வவுச்சர்ஸ் எல்லாம் உள்ள மெயின்டைன் பண்ணுவாங்கல்ல அந்த மாதிரி வவுச்சர்லாம் இதுக்கு மெயின்டைன் பண்ண தேவையில்லை எதுவும் நீங்கள் ரெக்கார்டே மெயின்டைன் பண்ண தேவையில்லைன்னு ஒரு சட்ட திருத்தத்தை கொண்டு வந்துட்டாங்க எலக்ட்ரல் பாண்டாக இருந்தால் தேர்தல் பத்திரமாக இருந்தால் நீங்கள் ரெக்கார்டே மெயின்டைன் பண்ண தேவையில்லை இப்போ நீங்கள் ஒரு எக்ஸ்பென்ஸ் பண்ணுறீங்கன்னா உங்கள் நிறுவனத்தில் அந்த எக்ஸ்பென்ஸுக்கு நீங்கள் வவுச்சர் வைக்கணும் பில்லு வைக்கணும் எல்லாம் பற்றி வச்சு மெயின்டைன் பண்ணணும் அங்கே தேர்தல் பத்திரத்துக்கு நீங்கள் எதுவுமே மெயின்டைன் பண்ண ஒரு பான் சொல்லிட்டு அவன் போட்டு போட்டேன்னா முடிஞ்சு போச்சு அதே மாதிரி கம்பெனி சட்டத்தில் போயிட்டு இவ்வளோ நாளாக எப்படி இருந்ததுன்னா ஒரு நிறுவனம் டொனேஷன் பண்ணணும்னா இப்போ எதுக்காக ஒரு நிறுவனம் டொனேஷன் பண்ணுவாங்க அந்த நிறுவனம் வந்து ஒரு நியாயமான காரணமாக இருந்தால் எதுக்காக பண்ணுவாங்க ஒரு ப்ராஃபிட் பண்ணுறேன் நான் ப்ராஃபிட்டில் ஒரு ஸ்மால் பர்சன்டேஜ் வந்து நான் வந்து சிஎஸ்ஆராக மக்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவேன் இல்லை நான் வந்து எனக்கு பிடிச்ச அரசியல் கட்சிக்கு நான் ஒரு டொனேஷனாக கொடுப்பேன் இந்த அரசியல் கட்சி இருந்தால் நாடு நல்லாயிருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் இல்லை இந்த இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நடக்கும்னு நினைக்கிறேன் நான் அவங்க டொனேஷன் பண்ணுவாங்க இப்போ அது வந்து அதிகபட்சமாக எவ்வளோ இருக்கலாங்கிறதுல நான் வேர்ல்டு ஃபுல்லாகவே வந்து ஒரு டிபேட் இருக்குது சில கண்ட்ரீஸில் கார்பரேட் டொனேஷன்ஸ் பேண்டு கொடுக்கக்கூடாது கொடுக்கக்கூடாது ஏன்னா தேர்தலை வந்து அது அது நிர்ணயிக்கக்கூடாது ஏன்னா மக்களுடைய இன்ட்ரெஸ்ட்டை தான் சேவ் பண்ணணும் கார்பரேட்டோடைய இன்ட்ரெஸ்ட்டை சேவ் பண்ணக்கூடாதுங்கிறதுனால பேண்ட்லாம் பண்ணவங்கலாம் இருக்கிறாங்க மக்களுடைய பணத்துலேருந்து தான் அவங்க ஃபேஸ் பண்ணணும் ஈவன் கார்பரேட்டில் வேலை செய்வராக இருக்கும் ஆனால் இண்டிவிஜுவலாக டொனேஷன் பண்ணலாம் அப்படிலாம் இருக்கும் ஸோ ஆனால் இங்கே வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா இங்கே முன்னாடி இருந்த சட்டம் என்னென்னா அதிகபட்சமாக கடந்த மூணு வருஷத்தில் எவ்வளவு லாபம் ஒரு நிறுவனம் பண்ணுதோ சராசரியான லாபம் இப்போ மூணு வருஷத்துடைய லாபத்தை எடுத்து ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட் எடுத்துட்டு அந்த ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட்டில் ஏழரை சதவீதம் தான் அதிகபட்சமாக டொனேஷனாக அரசியல் கட்சிகளுக்கு கொடுக்க முடியும்னு ஒரு லிமிட் இருந்தது இதோடைய ஐடியா என்னென்னா ஒரு நிறுவனம் எல்லாத்தையும் கொடுக்குறாங்கன்னா அப்போ வேற ஏதோ இன்ட்ரெஸ்ட்காக வேற ஏதோ ஒரு ஒன்று லாபம் அழுவதற்காக விஷயத்த பண்ண போறன்றது பொருள் ஆகிடும் வேற அந்த அரசியல் கட்சியிலேருந்து எதிர்பார்ப்பதற்கு அப்போ இந்த ஒரு லிமிட் வந்து இருந்தது என்ன பண்ணுறாங்கன்னா தூக்கிடுறாங்க இந்த ஏழரை சதவீதத்தை காலி பண்ணிட்டு ஸோ என்ன அர்த்தம் ப்ராஃபிட் பண்ணியிருக்கணும்னு கூட அவசியம் கிடையாது நீ இருக்கிறத கொடுத்துட்டே இருக்கலாம் நீங்கள் ஷெல் நிறுவனத்தை உருவாக்கி வாங்குகிற லஞ்ச பணத்தை ஒரு அரசியல் கட்சி ஷெல் நிறுவனத்துக்குள்ளே போட்டு அதுலேருந்து ஒரு தேர்தல் பத்திரமாக வாங்கி கொடுத்துட்டாங்கன்னு சொன்னால் கருப்பணம் எல்லாத்தையும் நீங்கள் வெள்ளப்பணமாக மாற்றிடலாம் ஓகே இப்போது இன்றைக்கி ஒரு ஷெல் நிறுவனம் இருக்குது இந்த மாதிரியெல்லாம் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லணும்னா யாரோ ஒரு விசில் ப்ளோவர் சொல்லணும் இன்றைக்கி நாட்டில் வந்து ஊழல்கள்லாம் அப்படி தான் வெளியே வருது முறைகேடுகள்லாம் வெளியே வருது இப்போ ஒரு விசில் ப்ளோவருக்கே தெரியாது இல்லை இப்படி ஒன்று நடக்குது அப்படிங்கிறது யாருக்கு தெரியும் இப்போது ஒரு ஒரு இன்கம் டேக்ஸ்லையோ இல்லை மற்றவர்களுக்கோ அவங்களுக்கு ஆக்சஸ் இருந்தது இப்போ இன்கம் டேக்ஸுக்கு வந்து ஒரு நூறு கோடி ரூபா இருந்தால் தான் அவங்க வருவாங்க அதுக்கு மேலே இருந்தால் தான் இப்போ ஒரு கோடி ரூபா பத்து லட்சம் ரூபா இருந்தால் இப்போ நூறு நிறுவனங்களில் ஒரு கோடி ஒரு கோடி உருவாக்கி நீங்கள் அதுலேருந்து போட்டிங்கன்னா ஸோ கருப்பணத்தை வெள்ளப்பணமாக்க முடியும் உனக்கு ஒரு ப்ராஜெக்ட் கொடுக்கணுமாப்பா லஞ்சமாக நீ எனக்கு டெலக்ட்ரல் பண்டாக கொடுத்துரு லஞ்சத்தை சட்டப்பூர்வமாக்கியாச்சு இது மூலமாக வெளிநாட்டிலேருந்து எவ்வளோ பணத்தை வேணாலும் கொண்டு வர முடியும் வெளிநாட்டிலேருந்து ஷெல் நிறுவனங்களுக்குள்ளே போட்டு ஷெல் நிறுவனங்கள் மூலமாக டொனேஷன் கொடுக்க முடியும் இப்போ இது ரகசியம் இல்லையா யாருக்கும் தெரியாது கேட்டால் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஏதாவது புகார் வந்தால் சிபிஐயோ ஐடியோ விசாரிக்கலாமா எப்படி புகார் கொடுக்க முடியும் இப்போ நீங்களும் நானும் எப்படி புகார் கொடுக்க முடியும் விஷயமே நமக்கு யாரும் தெரியாது அதுவே தெரியாது இல்லை ஸோ இந்த ரகசியம் காக்கப்படுவதன் மூலமாக இவங்க என்னத்தை என்ஷியூர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் எது புகாரும் இதில் வந்து வருவதற்கான வாய்ப்புகளே இல்லாத மாதிரியும் இதை ஃபுல்லாக ரகசியமாக வைத்து எவ்வளோ பணத்தை வேணாம் இதனால தான் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் காங்கிரஸ் பிஜேபியோட சொத்து மதிப்பு எழுநூறு கோடி ரூபாய் காங்கிரஸ் பிஜேபி சேர்த்து பேர் ரெண்டு பேரும் தனித்தனியாக எழுநூறு எழுநூறு கோடி ரூபாய் கிட்டத்தட்ட ஒரே அளவு தான் பிஜேபி இது கொஞ்சம் கூட இருந்தது எழுநூற்றி எண்பதோ என்னவோ இவங்க வந்து எழுநூற்றி ஐம்பது அந்த மாதிரி இருந்திருக்கும் ஒரு சின்ன வித்தியாசம் தான் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு பதினெட்டில் இது வருத்துக்கு முன்னாடி கூட காங்கிரஸோடைய சொத்து மதிப்பு எண்ணூறு கோடி ரூபாய் பிஜேபியோடது ஆயிரத்தி இரநூறு கோடி ரூபாய் ஆனால் இந்த திட்டம் வரும்போது இவங்க என்ன சொ
பிஜேபிக்கு தெரியும் ஆமா இதனாலதான் என்ன ஆகுதுன்னா பல்க் ஆஃப் த பணம் வந்து பிஜேபிக்கு தான் இதுல வருது ஐம்பத்தி ஏழு சதவீத பணம் தேர்தல் பத்திரமாக கொடுக்கக்கூடியது பிஜேபிக்கு வருது அதனாலதான் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு பதினெட்டுல காங்கிரஸ் இன்னொரு பாஜக ஆயிரத்தி இருநூறு கோடி சொத்து ரெண்டாயிரத்தி இருபது இருபத்தி ஒன்றுல காங்கிரஸ் உடைய சொத்து மதிப்பு அறநூறு கோடி பாஜகவோட சொத்து மதிப்பு நாலாயிரத்தி எண்ணூறு கோடி ரூபாய் நாலாயிரத்தி எட்நூறு கோடியா நாலாயிரத்தி எண்ணூறு கோடி ரூபாய் அவங்க இந்த காலகட்டத்தில் பதினேழு பதினெட்டுலேருந்து இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி ரெண்டு வரை அவங்க தேர்தல் பத்திரம் மூலமாக ஈட்டிய பணம் மட்டும் ஐயாயிரத்தி இரநூறு கோடி ரூபாய் பாஜக நான் இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி ரெண்டு கணக்கு சொல்கிறேன் இப்போ நீங்கள் இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலில் இருக்கிறோம் இது வரைக்கும் பதினாறா பதினைந்தாயிரத்தி சொச்சம் கோடி ரூபாய் தேர்தல் பத்திரம் மூலமாக நன்கொடை அரசியல் கட்சிகள் பெற்றிருக்கிறாங்க ஸோ நீங்கள் அந்த ஆவரேஜ் அதே ஐம்பத்தி ஏழு பர்சன்ட் கிட்டத்தட்ட பிஜேபிக்கு வரும் அப்படின்னு நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட எட்டாயிரம் கோடி ரூபாய் மினிமம் பிஜேபிக்கு வந்திருக்கும் இன்னைக்கு தேதியில் ஸோ அன்னி நான் நாலாயிரத்தி எண்ணூறுங்கிறது இருபத்தொன்னு கணக்கு இன்னி கணக்குப்படி அவங்க ஏழாயிரம் கோடி ரூபாய் எட்டாயிரம் கோடி ரூபாய் சொத்துக்கு போயிருப்பாங்க அப்போது லெவல் காங்கிரஸ் எவ்வளோ அறநூறு கோடி சொன்னீங்க ஆமாம் அதுலேருந்து அவங்களுக்கு தொள்ளாயிரம் கோடி ரூபாய் அறநூறு கோடி ரூபாய் தான் அந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி இருபத்தி நாலு தான் அவங்களுக்கு தேர்தல் பத்திரம் மூலமாக ஒட்டுமொத்தமாக வந்த பணமே தொள்ளாயிரம் கோடி ரூபாய் அவங்களுக்கு தொள்ளாயிரம் கோடி தான் வந்திருக்கு பிஜேபிக்கு ஐயாயிரத்தி அறுநூறு கோடி ரூபாய் வந்திருக்கு அதில் செலவினங்கள்லாம் பண்ணியிருப்பாங்க பத்தொம்போது எலெக்ஷனுக்கு செலவினங்கள் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த செலவினங்கள்லாம் போக மீதி இருக்கிறது தான் சுத்து அப்போ அந்த சுத்தா இருக்கிறதுங்கிறது பாருங்க இப்போ ஒயிட் மணியாவே இவ்வளவு பெரிய இப்போ இன்னைக்கு எட்டாயிரம் கோடி ரூபாய் பிஜேபி வச்சிருப்பாங்க கிட்டத்தட்ட அப்படின்னு சொன்னால் காங்கிரஸ் ஆயிரம் கோடி ரூபாய் வச்சிருப்பாங்க சுத்தா மேக்ஸிமம் ஸோ எட்டு மடங்கு வித்தியாசங்களில் நீங்கள் உருவாக்கிட்டீங்க லெவல் பிளேயிங் வழி ஏற்கனவே கிடையாது ஏற்கனவே மேலே இருக்கிற சில கட்சிகள் தான் போட்டி போட முடியும் இன்றைக்கி அதுலேயும் பிஜேபி மட்டும்தான் பெரிய அளவில் அப்போது இது வந்து என்னென்னா ஒரு ஒரு பிளான் பண்ணி எப்படி ஜனநாயகத்தை காலி பண்ணணும் பிளான் பண்ணி காலி பண்ணியிருக்கிறாங்க இன்றைக்கி ஜனநாயகத்தை அது இது ஒரு மிக மோசமான ஒரு வழி ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுலேயே உச்ச நீதிமன்றம் இதை வந்து அன்கான்ஸ்டியூஷனல் டிக்ளேர் பண்ணிடணும் கேஸ் ஃபைல் பண்ண உடனே ஆனால் ஐந்து வருடம் எடுத்தாங்க விசாரிக்க இழுத்தடிச்சு இப்போ இன்னைக்கு விசாரணை முடிச்சு ஜட்மெண்ட் ரிசர்வ் பண்ணுறாங்க அது ஜட்மெண்ட் இன்னும் வரல நீங்கள் ரெட்ரோஸ்பெக்டிவாக இது எல்லாத்தையும் டிரான்ஸ்பரண்ட் ஆகணும் ஈவன் இன்னைக்கு வந்து இது செல்லாதுன்னு அறிவிச்சா கூட பிஜேபிக்கு தான் பெரிய ஆல்ரெடி எட்டாயிரம் கோடி ரூபா சேர்த்து பெரிய ட்ராபாக அவனுக்கு ஒன்றும் இல்லை செட்பேக் இருக்காது அப்போது நீங்கள் ரெட்ரோஸ்பெக்டிவாக யார் யார் எவ்வளோ கொடுத்தாங்கங்கிறத சொல்லணும் இன்றைக்கி நம்ம இப்போ இதோடைய ப்ராப்ளம் என்னென்னு பாருங்கள் இன்னைக்கு வந்து நாட்டில் பல போர்ட்டுகள் வந்து அதானிக்கு போயிட்டுருக்கு பல விஷயங்கள் போயிட்டு இருக்கு அதானி எவ்வளவு நன்கொடை கொடுத்தார் பாஜகவுக்கு தேர்தல் பத்திரம் ரொம்ப தெரியாது இல்லையா இப்போ உச்சிதம் என்ன சொல்லியிருக்கா சார் செபி தான் விசாரிக்க போது ஹிண்டன்பர்க் அறிக்கை மேல அந்த அவர் இது தள்ளுபடி பண்ணியிருக்காங்கல்ல இல்லை செபி வந்து வில் கண்டினியூ டு இன்வெஸ்டிகேட் நாங்கள் அதில் தலையிட முடியாதுன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க அதுக்கு அவர் ஜெய்டி ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு எதுவும் இல்லை அப்படின்னு தான் சொல்லியிருக்கிறாங்க அதுக்கு என்ன அவர் ஜெய்வின் சத்தியமேவ ஜெயத்தை மூவாயிரம் கோடி ரூபாய் இங்கே சுருட்டிட்டு இங்கே தமிழ்நாட்டில் மட்டுமே அவங்க நிலக்கடி இறக்கும் போதில் சுருட்டினது மூவாயிரம் கோடி ரூபாய் ஸோ செபியை பற்றி நமக்கு தெரியும் செபிலேயே ஆல்ரெடி ஒரு கான்ஃப்ளிக் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்லாம் காமிச்சாங்க அவங்களுடைய யாரோ ரிலேஷன்லாம் இருக்கிறாங்க இதெல்லாம் இருக்கிறாங்கிறதெல்லாம் கூட வெளியில் வந்தது பட் பாயிண்ட் என்னென்னா இன்றைக்கி மோடியோடைய செபி யாருக்கு அல்டிமேட்லி இட் இஸ் கண்ட்ரோல்டு பை கவர்மெண்ட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் மோடியோடைய நண்பர் அதானி எல்லாருக்கும் ஊருக்கே தெரிஞ்சது அப்போ அதுலேருந்து என்ன வெளியே வருங்கிறதெல்லாம் நமக்கு தெரியாது ஆனால் இந்த பேட்டர் நீங்கள் பாருங்கள் இதனால் வந்து எப்படி அதானி எப்படி உலகத்திலேயே இரண்டாவது பணக்காரர் ஆனார் இது தான் நீங்கள் தேர்தல் பத்திரத்து இல்லை தேர்தல் பத்திரம்னால நான் சொல்கிறேன் தேர்தல் பத்திரம் வந்து ஆண்டுலேருந்து நான் பேட்டர் தான் சொல்கிறேன் தேர்தல்ரும் <laughs> 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 இதனால் ஃபாரின் மணி உள்ள வரும் தேர்தலில் வந்து ஃபாரின் மணி இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணக்கூடாது ஃபாரின் மணி இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இருக்கக்கூடாது இப்போ ஒரு அரசியல் கட்சியை ஃபாரின் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ண முடியும் இப்போ பிஜேபி சைனா இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ண நினச்சாங்கன்னா பண்ண முடியும் எஃப்சிஐ இது மூலமாக கொண்டு வந்து ஷெல் நிறுவனங்கள் பண்ண முடியுமே வடிவங்கள்லாம் உருவாக்கிருக்கீங்களே
டிஎம்கே வந்து நானூற்றி முப்பது கோடி ரூபாய் இதில் வாங்கியிருக்கிறாங்க தேர்தல் பத்திரத்தில் அந்த இருபத்தொன்று இருபத்தொன்று ரெண்டாவது ஆண்டு மட்டுமே முந்நூற்றி ஆறு கோடி ரூபாய் அவங்க வாங்கியிருக்கிறாங்க இன்ஃபேக்ட் இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணில் ஒரு டேட்டா நான் பார்த்தேன் கிட்டத்தட்ட நூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு கோடி ரூபாய் அவங்களுக்கு ஏதோ மொத்தம் டொனேஷன் வந்திருக்கு அதில் நூற்றி எண்பத்தாறு கோடி ரூபாய் தேர்தல் பத்திரம் மூலமாகவே கிட்டத்தட்ட தொண்ணூத்தாறு சதவீதம் இன்னைக்கு ரகசிய பணம் வந்து டிஎம்கேவுடைய டொனேஷன் பூரா தேர்தல் பத்திரம் அவங்க பார்த்துட்டாங்க நல்லா இருக்கடா இது சொல்லிட்டு ஒரு வழியாக இருக்கு அதனால தான் இன்னைக்கு மேல் மாசம் கேட்டெல்லாம் இப்போது ஆட்சிக்கு வரத்துக்கு முன்னாடி ஸ்டாலின் அவர் என்ன சொல்கிறாரு விவசாயிகளுக்காக போராடுவேன் விலை நிலங்களை கையை ரத்து பண்ணுவேன் அப்படின்றாரு இப்போ வந்ததுக்கு பிறகு கார்பரேட் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு மாறி என்ன சொல்கிறாரு அதே சட்டத்தை பயன்படுத்தி உன் நலத்தை பிடுங்குவேன் உன் கருத்தை கேட்க மாட்டேன் ஸோ இன்றைக்கி வந்து தேர்தலில் கார்பரேட்டோடைய சி கார்பரேட்டுக்கும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும் அவங்க என்ன என்ன கார்பரேட்டுங்கிறது யாரும் வந்து கார்பரேட்டே இருக்கக்கூடாது இண்டஸ்ட்ரியே இருக்கக்கூடாது சொல்ல அதெல்லாம் முக்கியம் இண்டஸ்ட்ரி இருக்கணும் கார்பரேட் இருக்கணும் அது மோனோபொலியாக இருக்கக்கூடாது அது குரோனி கேபிட்டலிசமாக மாறக்கூடாது அது ஒரு சில கார்பரேட் மட்டும் என்டையர் பாலிசியை டிக்டேட் பண்ணாங்கன்னா அது மக்களுக்கு எதிராக பல நேரங்களில் அமையும் அப்போ எல்லாருடைய இன்ட்ரெஸ்ட்டும் ரொம்ப முக்கியமானது மக்களுடைய இன்ட்ரெஸ்ட் ஒரு தேர்தலில் மக்களுடைய இன்ட்ரெஸ்ட்டும் ரொம்ப முக்கியமானது மக்கள்கிட்ட நீங்கள் என்ன வாக்குறுதி கொடுக்குறீங்களோ அதை நாளைக்கு அந்த கட்சி செயல்படுத்துமான்னு தெரியணும்னா கூட அவங்க எங்கள் யார்கிட்டேருந்து நன்கொடை பெறுகிறார்கள் எங் எங்கேருந்து வருது அவங்களுக்கு அனைத்து விஷயங்களும் மக்களுக்கு தெரியும் அதனால தான் தேசிய கட்சிகள் ஆர்டிஐக்கு கீழே வருதுன்னு கூட இன்றைக்கி ஆர்டர்ஸ் கொடுத்தாங்க கமிஷனில் அப்படி கொடுத்தும் கூட இவங்க யாரும் ஆட்டி கீழே வரலை இப்போ இவங்க இவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி இப்போ இப்போ நீங்கள் ஃப்ராடு பண்ணுறீங்க அப்படின்னா சட்டத்தை இவங்க அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாற்றிக்குவாங்க அவ்வளோதான் நீங்கள் லஞ்சம் வாங்குறீங்கன்னா லஞ்சம் லஞ்சம் கரெக்டு இப்போ நம்ம ஃபாரின் மணி நீங்கள் வாங்கியிருக்கிறீங்க பிஜேபியும் காங்கிரஸையும் வேதாந்தா கிட்டேருந்து வாங்கியிருக்கிறாங்க நீங்கள் சப்சிடரி கிட்டேருந்து வாங்க வாங்கியிருக்கிறீங்க இது ஃபாரின் மணி நீங்கள் எலெக்ஷன் கமிஷன் நீங்கள் நடவடிக்கை எடுக்கணுன்ட்டாங்க பிஜேபியும் காங்கிரஸையும் பிஜேபி என்ன பண்ணாங்க எஃப்சிஆர் சட்டத்தையே நான் மாற்றுறேன் சட்டத்தை மாற்றிட்டு நாங்கள் ஃபாரின் மணி இது ஃபாரின் மணி கிடையாது சப்சிடரி மூலமாக இப்படி வாங்குறது ஃபாரின் மணி கிடையாதுன்னு சட்டத்தை மாற்றிட்டாங்க சட்டத்தை மாற்றினோடனே என்ன செஞ்சு ஏ எஃப்சிஆர் சட்டத்தை உடனே மா மாற்றிருக்கிறீங்க ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் தான் சட்டம் வந்தது நீங்கள் வாங்கினது ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் நீங்கள் வாங்கினது ரெண்டாயிரத்தி எட்டு அதுக்கு முன்னாடி அதில் அப்போ இருந்த சட்டம் வேறு எஃப்சிஆர் நைன்டீன் செவன்டி சிக்ஸ் சட்டம் இருந்தது அவ்வளோதான பிரச்சனை இன்றைக்கி அந்த சட்டம் இல்லைன்னா என்ன அந்த சட்டத்தில் ஒரு சட்ட திருத்தம் பண்ணுறேன் இல்லாத ஒரு சட்டத்துலேயும் சட்ட திருத்தம் பண்ணி ரெட்ரோஸ்பெக்டிவாக நைன்டீன் செவன்டி சிக்ஸ்லேருந்து இந்த மாதிரி சப்சிடரி மூலமாக வெளிநாட்டு பணம் வாங்கினால் கூட அது வெளிநாட்டு பணம் கிடையாது அப்படின்னு மாற்றிக்கிட்டாங்க இப்போ நாங்கள் தப்பு பண்ணலையே சட்டத்தை சட்டத்தை மாற்றிட்டோம்ல இதுதான் சட்டம் இப்போ இந்த மாதிரி தான் இன்றைக்கி வந்து நாடு நடக்குது இப்போ நீங்கள் தப்பு பண்ணியிருக்க மாட்டீங்க நீ தப்பு இல்லையா இப்போ நீ பண்ணது தப்புன்னு நான் சட்டத்தை போடுறேன் போட்டேன் நீ தப்பு இல்லை ஒரு ஜோக்கஸ் ஒரு மிக கீழ்த்தரமான அரசியல்வாதிகள் கூட தான் நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறோம் மக்கள் மீது அக்கறை இல்லாம மக்கள் எக்கடு கட்டு போனாலும் பரவாயில்ல நாங்க அரசியல் கட்சிகள் கோடி ஆயிரக்கணக்கான கோடிகள்ல அல்லணும் அப்படின்ற அரசியல் கட்சிகளுக்கு நடு நடுவில் தான் நீங்களும் நானும் வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறோம் மக்கள் தான் இதை உணர்ந்து கேள்வி கேட்கும் எதிர்த்தாகணும் இதுதான் இன்றைய நிலை நம்ம இதை இதற்கான விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த வேண்டிய அவசியம் இருக்குது எதிர்கட்சிகள் தான் நின்று கேள்வி கேட்டுருக்கணும் அவங்களுக்கு பெரிய டிஸ்அட்வான்டேஜ் இது நீங்கள் என்ன வேணால் நீங்கள் ரகசியமாக வாங்கிக்கோங்க பிஜேபி கொண்டாட்டம் உங்களால் வாங்க முடியாது இல்லை நாளைக்கு அவங்க ஆட்சிக்கு வந்தாங்கன்னா அதே தேர்தலில் பார்த்தோம்னா அவங்களுக்கு பலன் அடையும் இல்லை ஆட்சிக்கே வர முடியாது எப்படி வர முடியும் ஆட்சிக்கு வரணும்னா எட்டாயிரம் கோடி ரூபாய் வச்சுருக்காங்க எப்படி வருவீங்க ஆட்சி அதை புரிஞ்சுக்கல முதல்ல இதை வந்து நீங்கள் தேர்தல்னா எல்லா விதமான அதில் வந்து பணபலங்கிறது எவ்வளவு முக்கியமான ஒன்றாக இன்றைக்கி சிஸ்டமில் இருக்குன்னு நம்ம பார்க்குறோம் இன்றைக்கி இதை மாற்றணும் இந்த சிஸ்டம் இப்படி இருக்கக்கூடாது லெவல் பிளேயிங் ஃபீல்டாக மாற்றணும் அப்போ அந்த டேரக்ஷனில் போகணும் அதனாலதான் ஸ்டேட் ஃபண்டிங் ஆஃப் எலெக்ஷன்ஸ் மாதிரி விஷயங்கள்லாம் சீர்திருத்தங்களை பற்றி யோசிக்கணும் டிபேட் பண்ணணும் அதையெல்லாம் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணணும் இன்றைக்கி கூட வரக்கூடிய எலெக்ஷனில் ஸ்டேட் ஃபண்டிங் நீங்கள் ஒரு ரெண்டு இடத்துல ட்ரை பண்ணலாம் ஒரு சில எம்பி சீட் எடுத்து இந்த இடத்துல நாங்கள் ஸ்டேட் ஃபண்டிங்கை நா
ஸோ இந்த அரசியல் கட்சிகள் எவ்வளோ பணம் சம்பாதிக்கிறதுக்கான ஒரு மிஷினரியை தயார் பண்ணியிருக்கிறாங்க அதுதான் இந்த எல்லா தேர்தல் பத்திரம் இப்போ இது மக்கள் நம்ம இது ஜனநாயகத்தை கம்ப்ளீட்டாக காலி பண்ணிடும் இப்போ ஆல்ரெடி காலி பண்ணிடுச்சு எட்டாயிரம் கோடி எங்கே ஆயிரம் கோடி எங்க எதிர்கட்சிகள் எதிர்க்கிறாங்களா எதிர்கட்சிகளோட எதிர்ப்பு எப்படின்னு நினைக்கிறீங்க இப்போ திமுகவும் வாங்குறாங்க அதிமுகவும் வாங்குறாங்க மற்றவங்களும் வாங்குறாங்கன்னா அவங்க எப்படி எதிர்ப்பாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க நீங்கள் சரி அவங்க எதிர்க்கணும் நானும் சொல்கிறவனே அவங்க அவங்களுடைய லாஜிக் அவங்க வாங்குறாங்களே அவங்க எப்படி எதிர்ப்பாங்கிறது கேள்வி கிடையாது அவங்க நீங்கள் அவங்க என்னதான் இதில் வாங்கினாலும் அவங்க அவங்களால என்றைக்குமே பிஜேபி லெவலுக்கு ரீச் பண்ணவே முடியாது இல்லை நீங்கள் அந்த கன்ஸ்ட்ரைன் சொன்னீங்க எதிர்த்து இருக்கணும் காங்கிரஸ் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுலேருந்து இதை எதிர்த்து இருக்கணும் அந்த ரூல்ஸ் கொண்டு வந்தாலும் எதிர்க்கணுன்றீங்க அந்த ஏழரை பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் கொடுத்தா போதும் போக நிறுவனம் அப்படி கொண்டு வந்து ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணலாமான்னு கேட்குறேன் நீங்கள் கார்பரேட் டொனேஷனை கம்ப்ளீட்டாக ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணுங்கள் நீங்கள் இப்போ இந்த கார்பரேட் டொனேஷன்ஸை வந்து இதர் பேன் பண்ணணும் இல்லை ரொம்ப லிமிட்டடாக இருக்கணும் அது டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்கணும் ஸோ அதற்கான ஒரு வழிமுறையை நோக்கி தான் நீங்கள் வந்து பயணம் பண்ணணுமே தவிர மக்கள்கிட்ட வந்து ரைஸ் பண்ணி மக்கள் கிட்ட தேர்தலை சந்திக்கக்கூடிய ஒரு வழிமுறையாக தான் இருக்கணும் அப்போ தான் மக்களுக்காக வேலை செய்வாங்க மான்கோமேரியில் ஒரு கவுண்டியில் அப்படிதான் அது மாதிரி ரெண்டு மூணு கவுண்டியில் வந்து நான் பார்த்தேன் அவங்க வந்து யுஎஸில் வந்து எப்படி என்ன ஸ்டேட் ஃபண்டிங் ஆஃப் எலெக்ஷன் சொல்லிட்டு ஏன்னா அந்த டெமோக்ராட் பார்ட்டிக்குள்ளே ரிப்பப்ளிக் பார்ட்டிக்குள்ளே ரெண்டு ரெண்டு ஆளும் இருப்பாங்க கார்பரேட் லாபியில் இருக்கிற ஒரு ஆளும் நிற்பாங்க எலெக்ஷனில் லோக்கல் மக்களுக்காக வேலை செய்கிற ஒரு ஆளும் ஒரே கட்சிக்குள்ளே நிற்பாங்க ரெண்டு பேரும் ரெண்டு பேரும் போட்டி போடுவாங்க அப்போ மக்களுக்காக இது பண்ணுற ஆளுக்கு வந்து பெரிய டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருக்குது ஏன்னா அவங்க கார்பரேட்டுக்கான அவங்க நிறைய பணம் வச்சுருப்பாங்க அப்போ எப்படி இதை வந்து பேலன்ஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதுக்காக அவங்க என்ன சொன்னாங்க இண்டிவிஜுவல் டொனேஷன்ஸ் வந்து எவ்வளவு வாங்குகிறாங்களோ ஒரு இண்டிவிஜுவல் டொனேஷன்ஸ்க்கு சீலிங் வச்சாங்க இரு இருபத்தைந்தாயிரம் டாலர் அந்த மாதிரி இது இந்த இது வரைக்கும் வாங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அதுக்குள்ளே எவ்வளோ வாங்குகிறாங்களோ அதற்கு வந்து மேட்ச் பண்ணுவோம் கவுண்டி ஒரு கேண்டிடேட்டுக்கு ஸோ அந்த மாதிரி மேட்ச் பண்ணுவதன் மூலமாக என்ன ஆச்சு அப்படின்னு சொன்னால் இப்போது அவர் ஒரு லெட்ஸே ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் டாலர்ஸ் ரைஸ் பண்ணுறாரு மக்கள்கிட்ட இருந்தேன்னா கவுண்டி ஒரு ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் டாலர்ஸ் அவருக்கு கொடுக்கும் ஓகே அது அந்த மேட்சிங்லேயே டிஃப்ரெண்ட் டைமில் டைப்பில் வச்சாங்க இப்போ வந்து தௌசண்ட் டாலர்ஸ்க்கு கீழே ரைஸ் பண்ணுறாரு ஒருத்தர்கிட்டேருந்து தௌசண்ட் டாலர் கீழே வந்து அந்த டொனேஷன் அப்படியே ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் மேட்ச் ஆகும் இப்போ ஒரு ஒருத்தர் வந்து பத்தாயிரம் டாலர் டொனேஷன் கொடுக்குறாருன்னா அதில் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் தான் மேட்சிங் வந்து கிடைக்கும் ஸோ லோவர் அமௌண்ட்டில் நீங்கள் நிறையா மக்கள்கிட்டேருந்து காசு வாங்கலாம் காசு வாங்கினீங்கன்னா அது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் மேட்ச் ஆகும் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு சிஸ்டம் கொண்டு வந்து அவங்க என்ன பண்ணாங்க அப்போ இது வந்து பட்ஜெட்டை பாதிக்குமே என்ன பண்ணால் பட்ஜெட்டும் வந்து ரெண்டு பர்சன்ட்டுக்கு கீழே தான் இது வருது பட் இதன் மூலமாக மக்களுக்கு வரக்கூடிய ரிட்டர்னில் வரக்கூடிய சேவை வந்து எவ்வளவோ பெட்டராக இருக்கும் ஏன்னா அவன் மக்களுக்காக வேலை செய்கிற கேண்டிடேட்டாக இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி இந்த மாதிரிலாம் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் நடந்துட்டு இருக்கு வேர்ல்டு லெவலில் ஸோ இதை நோக்கி தான் நாம் வந்து யோசிக்கணும் ஒரு நாடாக அதை மக்கள் வந்து நம்ம அதற்கான சீர்திருத்தங்களை நோக்கி வேலை செய்ய வேண்டும் சும்மா அது குறித்தான உங்களுடைய கலப்பணிகள் அனைத்தும் வெளிவதற்கு எங்களுடைய மனமார்ந்